各位觀眾大家好，歡迎嚟到香城説事，我係 Simon。今集同大家講講究竟香港風月事，咁我哋就會開始睇下香港風月嘅發展究竟係點樣嘅呢？對於好多人嚟講啦，風月就等於一啲鹹濕嘢，包括一啲妓院啊、雞竇啊咁樣嗰啲嘢。但係其實喺歷史上面嚟講咧，風月有兩個唔同意思嘅。第一就係、是、風花雪月。咁就係一啲飲飲食食嘅社交場合啦，而第二簡單嚟講就係性交易啦。而咁呢一集當然就唔好簡單咁同大家講一啲風花雪月嘅嘢啦。咁我哋詳細講下乜嘢叫做妓院，同埋乜嘢叫香港舊日嘅性交易啦。中環大花街原名叫做倫核士街，英文叫做 l i n h u r s t Terrace， 街道長度大約二百米，是為咗紀念英國大法官同埋政治家約翰考普里。第一代 l i n t e s Terrace 公爵，好難想像咁正氣嘅街名點解會同煙花地有關係呢？其實當時嘅倫核士街原本係西洋高級妓院嘅集中地，當時一眾嚟尋花問柳嘅通常都係外國人。咁喺基於禮節底下，外國人會習慣送花俾約會嘅女孩子，因此久而久之就吸引咗好多唔少賣花嘅小販嚟到呢度擺檔。所以叫叫下呢條街就叫咗做百花街啦。除咗中環百花街之外，灣仔嘅春園街同埋隔離嘅三板街，即係而家嘅山板街啦，都成為咗香港開埠之初嘅煙花之地。開埠之時，春園街係一個碼頭，而隔離山板街就係一啲山板停泊嘅灣角，洋人進進出出，所以就大旺咗呢條街，亦都呢度就叫咗做大 n u 因為樓梯之間會寫住大大嘅門牌號碼，而呢啲號碼就係等於我哋而家一樓一縫嘅粉紅色光管啦。講完中環同埋灣仔嘅尋歡之地之後，仲有一個舊時比較出名嘅尋歡地嘅噃，嗰度就係水坑口啦。喺舊日太平山區重建之前，旁邊嘅水坑口一帶一早就已經非常之興旺啦。水坑口一帶茶樓酒家林立。同時，亦都將港島區嘅風月帶咗去水坑口。當時喺南北巷旁邊嘅炸備街都改咗名，叫做蘇杭街。叫蘇杭街嘅原因係因為當年水坑口一帶嘅妓女，為咗增加自己嘅吸引力，就去到呢度買唔同嘅女性用品，特別係衣飾、美容、名貴布料、刺繡工藝品等等。以上所講所有嘅女性用品，都係嚟自蘇州同埋杭州。呢、这個地方嘅拿手好戲，貨源不絕咁樣用船嚟運到香港，運到成行成市咁嘅當時，咁成條街就變咗做呢啲嘢嘅集散地啦。結果呢條街就好順利成章，就成為咗而家好出名嘅蘇杭街啦。但係好景不常，政府喺一九零三年下令，將水坑口所有嘅風月場所搬曬去西環石塘咀。當時上環水坑口一帶已經發展到極度飽和。而造成咗唔少對當地社區造成嘅不良影響，社會活動越嚟越複雜，政府覺得咁樣搞落去會一發不可收拾。而正好石塘咀呢個荒無之地，亦都係有待發展。咁如果將成個煙花地搬咗過去，就啱啱好一箭雙雕啦。於是政府就喺一九零三年下令將原本喺水坑口一帶所有嘅記載全部搬曬去石塘咀，三年之內一定要完成。結果唔使一陣啫，石塘咀所有嘅風月場所已經極具規模，妓院林立，酒家林立。高峰時期曾經去到五十幾間大大小小唔同嘅妓院，但呢五十幾間都未計私鬥，所以當時喺當地嘅妓女已經有二千幾人，計埋其他工作人員，其實嗰度容納咗四五千人咁多嘅。講完風月場所所在嘅地方之後，當然就要講埋當年啲人係點樣玩啦。喺途中，我哋都可以見到當年英京大酒家嘅廣告標榜住七彩舞池、音樂歌唱、十大美人、招呼妥當。咁點解飲餐茶、食餐飯都要十大美人招呼呢？因為當時喺茶樓負責斟茶嘅係茶博士，而茶博士清一色都係男人。咁英京大酒家標榜得十大美女，好明顯就唔係招呼客人茶水咁簡單啦。妓院同茶樓都講完啦，咁就係時候要講風月報啦。當年最出名嘅當然就係骨子啦。所謂嘅骨子喺廣東人嘅術語裏面，其實就會聯想到蘇在骨子裏，仲可以聯想到嘅就係整齊、企理
仲要帶少少風度倜儻。例如會講呢個男人睇落都幾骨子啊！除咗骨子之外，仲有一個叫做文星、開心呢啲咁嘅報紙。喺呢啲報紙嘅小説入面，我哋會見到小生性高同埋兒童生呢啲咁得意嘅作者名，咁一睇到呢啲名啦，都估到內容大概係寫啲咩噶啦。除咗骨子之外，仲有一份會叫做《風月晚報》，係喺民國二十三年，即係大約一九三四年，喺天津發租界出版。報紙中間一定會有一個養眼嘅位置，刊登住一幅叫做《名花》嘅玉招。咁其實都只不過係廣告嚟嘅啫，而就係一班 fans 為咗幫佢哋喜歡嘅妓女出錢賣廣告咯。好明顯，當時嘅人有錢嘅就直接去妓院。平民啲嘅就睇下報紙，去下茶樓，都可以解決到唔少男士們嘅需要嘅。所以唔好以為當時嘅風月嘢，好似而家啲 Telegram 啊，其實都可以好優雅、好風月嘅。咁遠比而家更加多樣化。其實當日係好多好好玩嘅玩法，不過我哋之後再講啦。而家我哋講下究竟妓院係點樣由合法化去到絕跡先。香港刑事罪行条例第二百章第一百三十七条，任何人明知而完全或者局部依靠其他人賣淫嘅收入为生，咁就係犯法㗎啦。最高刑罰可以被罰款判監十年。喺香港嘅槍技史上面出现过两次嘅槍技合法化，第一次係喺一八四五年，当时其实只係昙花一现嘅啫，维持咗大约两年就玩完啦。当时嘅历史係一八四五年三月。喺香港開埠之後第四年，第二任港督戴維斯認為槍技係性病嘅媒體，而且有傷風化，於是下令將捉到嘅槍技驅逐出境。但係對於歸公歸婆咧，就從來唔追究。其實野草燒不盡，春風吹又生。驅逐出境之後，其實只不過一個治標唔治本嘅方法，令到政府其實都束手無策嘅。同年六月，港督認為，與其杜絕唔到槍技啦。於是就退而求其次，採取如禁於政嘅方法啦，實行徵收妓捐，即係由妓院妓女出錢設立一間性病醫院，專門為海軍同埋海員醫治性病。根據當時官方文件公佈，登記納捐嘅妓院大約有三十間，妓女大約一百三五十三人。每間妓院每個月抽税五蚊，每個妓女每個月就抽税個半。而根據當時物價。五蚊就等於一個普通瘦身階級嘅工資，其實個税項都非常之重嘅。徵收妓院同埋妓院牌照費同埋妓女税呢啲咁樣嘅一切税項都唔係由庫房去收嘅，而係由警察部門去負責嘅。呢種收費方法受到社會人士猛烈嘅抨擊，尤其是係華人社會。華人領就抨擊呢項措施。咁樣佢哋覺得其實警察部門無疑就係成為咗扯皮條嘅工作。英國法例就冇呢一項規定嘅。當時香港嘅英國人對於呢個建議亦都深表不滿，並且要進行調查，發現每個月經妓院同埋妓女中收到嘅費用，撥入性病醫院作為經費嘅數字，實在非常之有限，有三分之二嘅税款唔知去咗邊。事實上，當年正式喺香港經營嘅妓院同埋妓女數字。可以講得上係五倍以上咁多嘅，顯然有人利用呢個規則去斂財啦。後來西商會發炮抨擊政府，並且上書英國進行反對，最大理由係所有性病醫院嘅税收都唔知去咗邊度，又唔係去咗庫房，又唔係去咗政府袋，究竟去咗邊呢？結果呢個就引致英國國會出面干預，應承派咗兩個議員嚟到香港進行調查。結果，港督接受英國嘅憤斥，停止徵收妓捐，性病醫院亦都因為欠缺經費而導致停辦。但係妓院就未受到命令而取替，當局又唔抽税，更加變相好多唔同嘅女仔由其他地方嚟到香港做妓女啦。妓女同埋妓院主持人轉移就向警察納税，即係叫做行賄啦。因為當時未有反貪腐嘅部門，警察公然收片。否則就會借呢個機會走入記者捣亂。有咗警察嘅包庇之後，記者就更加猖狂起嚟啦。呢種無政府狀態，約莫維持咗十年咁多。十年之後，香港人口越嚟越多
，淫業亦都越嚟越興旺，性病就更加蔓延啦。駐軍同埋海員大多都被感染，港英政府於是就喺一八四八年一月十九日喺西營盤成立咗海員宿舍，收容同埋治療患咗性病嘅海員同埋其他人士。於是喺一八五七年十一月二十四日頒布咗第一條有關性病嘅法例，就係、是、檢驗花樓傳染病條例。法例中規定，任何人如果患有性病，必須即刻醫治。妓女如果被認為有可疑患上性病，政府醫生有權強檢。為咗檢測有關性病嘅原因，妓院要攞正牌先至可以營業㗎。到咗一八六七年七月。當局重定咗取替花樓傳染病條例，規定嚴密取替賣淫、實施妓女登記，並且強迫定期做醫療檢查。如果發現仲有性病，即刻要求妓女停止營業，由所屬妓院負責監管，以防止性病蔓延。所以呢個條例實際上係一條娼妓合法化嘅條例。由於取替花樓病所付出嘅費用實在太大。不能不設法補救，所以決定徵收妓女牌照税同埋妓院牌照税啦。一八七九年十一月十八日，徵收妓院同埋妓女牌照税案喺立法會三讀通過，批准妓女、妓仔領有牌照，並且喺指定嘅地點公開營業。呢、这個就係槍妓合法化嘅開始啦。一九三五年為止，前後五十六年呢段時間裏面，槍妓只有納税。就可以領牌㗎啦，即係合法嘅妓女，我哋就會叫做公娼；冇牌嘅妓女就叫私娼。但係其實嗰陣時，半掩門式嘅私娼都係非常之活躍嘅，並未有因為呢個所謂嘅公娼制度而絕跡嘅。當時其實喺唐西入面仲有好多好多奇聞嘅，例如煲銀紙、煮糖水等等，同埋有啲公子哥兒為咗妓女散盡家財。想知點解，就要聽埋我哋之後嘅介紹啦。如果你覺得我哋嘅片有興趣嘅話，就記得 C L S S comment like share 同埋 subscribe 我哋啦，再見。